প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি একটি জটিল মানসিক রোগ যেটিকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় সিজোফ্রেনিয়া আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা প্রথমেই পরিচিত হব আমাদের আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব উনিশশো বাহাত্তর সালের জানুয়ারি মাসে নরসিংদী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি এম ফিল ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সিজোফ্রেনিয়া একটি জটিল নাম এবং সাথে সাথে একটি জটিল রোগ মানসিক রোগ একটু শুরুতেই জানতে চাইবো যে কি আসলে এটি মানে বিষয়টা কি যে রোগটার সম্বন্ধে তো অনেক কথা বলা যায় এবং অত্যন্ত যতগুলো মানসিক রোগ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত বা দেখা যায় তার মধ্যে আসলে সত্যিকার অর্থে জটিল মানে বা একটু কমপ্লিকেটেড রোগ এই এটা নিয়ে আসলে টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করা বা মিডিয়াতে বলার অনেক কিছু আছে কারণ চিকিৎসা তো মানুষ জানবে না কিন্তু এই রোগটা কিভাবে হয় মানে কি আমাদের কি করা উচিত গার্জেনদের কি করা উচিত আসলে এটি যে একটি রোগ চিকিৎসা যে নেওয়া উচিত হ্যাঁ এই এই বিষয়টা আসলে মানুষের এখনো অনেক রকমের চিন্তা ভাবনার মধ্যে আসলে মানে ওই ওই বিষয়টা বৈজ্ঞানিক বিষয়টা খুব বেশি প্রাধান্য পায় না সুতরাং আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে আসলে কথা বলাটা খুবই জরুরি এটা একটা জটিল রোগ এটা নিয়েও অনেক রকম কনফিউশন আছে আজকে আমার কাছে যেটা আমার মনে হয় যে যেটা বলা উচিত যে অনেক সময় আমরা বলি যে একজন মানুষ এই ধরনের রোগী যদি হয় তাহলে কোনো কিছুই সে চিনবে না এইটা সত্যি না মানে এই সিজোফ্রেনিয়ার রোগটা বেসিক্যালি মনের চিন্তা ভাবনার রোগ মানে চিন্তা অংশটুকু ধরেন আমি যদি মনকে ছোট্ট দুইটা ভাগে ভাগ করি আর অনেকগুলো ভাগ আছে আমি জাস্ট উদাহরণের জন্য বলি যেমন মেমোরি মনে রাখার বিষয় বা আমাদের যে কি বলবো যে যে সিস্টেমে আমরা আমাদের সমস্ত কিছু মনে রাখি এটা একটা সিস্টেম আবার চিন্তা যে আমি কীভাবে কাজটা করব কীভাবে এটা একটা চিন্তা এই দুইটা কিন্তু এক জিনিস না দুইটা মনের আলাদা জিনিস তো সিজোফ্রেনিয়ার রোগটা আসলে মনের চিন্তার একটা রোগ মেমোরির হ্যাঁ মেমোরির রোগ এটা না বা মনে রাখার যে বিষয়টা সেটার রোগ না তো এই জন্য এই থটের যে চিন্তার যে রোগ এই নামটাই স্কিজো ফ্রেনিয়া বা সিজো ফ্রেনিয়া বলে এটা একটা মানে জার্মানি শব্দ স্কিজ শব্দের অর্থ হলো স্প্লিট মানে ভাগ হয়ে যাওয়া তো চিন্তার জায়গাটা যখন ভাগ হয়ে যায় মানুষজন যখন যা দেখছে সেটাকে কর মানে কোরিলেট করতে পারছে না অথবা এমন একটা বিষয় ঢুকছে অসামঞ্জস্য একটা চিন্তা তখনই এই রোগটা মানে প্রকাশিত হয় এটা হলো কি একেবারে থিওরিটিক্যাল কথা আর বেসিক কথাটা আমরা যেটা প্রাথমিকভাবে যেটা বুঝবো মানুষের জন্য যেটা দরকার সেটা দুইটা জিনিস দিয়ে আমরা খুব সহজভাবে বুঝি একটা হলো যে মানুষজনকে সন্দেহ করা শুরু করে যে আমার ক্ষতি করবে বা এমন একটা বিশ্বাস নিয়ে আসে যেটা কোনোভাবে বাস্তবিকভাবে সম্ভব না একটা ভ্রান্ত একটা ধারণা থাকবে তার মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক থাকে যে না এরকম হইতে পারে তখন কিন্তু সেটা এই এটার মধ্যে পড়বে না এটা এটাকে বলে ডিলুশন ডিলুশন জিনিসটা হলো যেটা আসলে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই যেমন আমি হয়তো চিন্তা করছি যে আমেরিকা কেউ একজন কথা বলছে বা আমার জন্য এখানে ওই আমেরিকা বসে আমাকে কেউ ষড়যন্ত্র করছে বা আমেরিকা একজন কথা বলছে আমি এখানে বসে শুনতে পারতেছি যেটা সে বিশ্বাস করে অথবা এমন একটা বিশ্বাস যে আমার ব্রেন গলে গলে আমার পেশাবের সাথে বের হয়ে যায় মানে সেটা বিশ্বাস করে কোনোভাবে মনে হয় তা না কোনো মনে হওয়ার বিষয়ে এখানে সেটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস পুরোপুরি বিশ্বাস করে তাহলে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে একই সাথে শরীরের কোনো একটা পারসেপশান হয় যে আমরা যেমন টাচ করলে টের পাই বা কানে শুনতে পাই চোখে দেখতে পাই এরকম যে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আমাদের আছে সেটা দিয়ে সে কোনো একটা দিয়ে সত্যিকার অনুভূতি তার আসে যে আমার সামনে কেউ একজন বসে আছে এবং আমরা যেমন আমরা যখন চাই যে এটা সরাই দেবো বা আমি চিন্তাটা করবো না বা এই বিষয় মানে এটা আমি দেখবো না এটা সে পারে না বিষয়টা এটাকে বলে হ্যালোসিনেশন হ্যালোসিনেশন তুলে যেই বিষয়ের অস্তিত্ব নাই সেটাকে একেবারে সত্যিকার রূপে সে অনুভব করতে পারবে অনুভব করতে পারবে যেমন আমি হয়তো বললাম যে আমার মায়ের মুখ আমি চিন্তা করে দেখতে পাই কিন্তু আমি এখন চিন্তা করব না এটা ইমেজ বা আমার সামনে মনে কন্ট্রোলটা থাকবে কিন্তু হ্যালোসিনেশনে কোনো কন্ট্রোল থাকবে না এবং সে চিন্তাও করবে না এটা সত্যি না মানে সে মনে করবে এইটাই সত্যি যে মানে হ্যাঁ কখনো কখনো ট্রিটমেন্টের এক পর্যায়ে যদি মনে করে যে এটা সত্যি না এটাকে আমরা আমরা বলি যে পার্সিয়ালি সে ইম্প্রুভ করলো মানে এরকম একটা জায়গা অনেক সময় বুদ্ধিমান যারা তারা বুঝতে পারে কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা জানে যে এটা 
মানে কোনোভাবে অসত্যি না মানে সত্যিটাই মনে করে আমার প্র্যাকটিক্যালি যেরকম আমি আপনি কথা বলছি কথাটা শুনছি যেরকম মনে করলাম ঠিক এমনই বা আমি দেখছি আপনাকে এ ঠিক একই রকম তো হ্যালুসিনেশান এবং এই ডিলুশান বা বিশ্বাস সাধারণত এই দুইটা জিনিস যদি একসাথে থাকে কন্টিনিউ করে সেটাই সিজোফ্রেনিয়ার মেন আরও অনেকগুলো সিমটম থাকে তার মধ্যে মেন বিষয় হলো এটা এবং অবশ্যই সেটা ট্রিটমেন্টযোগ্য ট্রিটমেন্টযোগ্য আপনাদের কাছে যখন আসে তখন কিভাবে বা কোন অবস্থায় আসলে রোগীটা আসছে বা তার আশপাশের লোকজন কি বলে আপনাদের কাছে এই বিষয়টা একটা মানে একটু উল্টা দিক থেকে আসে বইপত্রের কথা বলে যে থিওরিটিক্যাল কথা বলে যে 97% মানে 100 রোগীর মধ্যে 97 ভাগ রোগী মনে করেন আমার কোনো রোগ আছে এটাকে মানে টার্মের ভাষা বলে ইনসাইট নাই বা ইনসাইট ইমপেয়ার্ড তো যাদের ইনসাইট থাকে না যারা রোগটাকে রোগ মনে করে তারা কিন্তু চিকিৎসার জন্য আসবে না এটাই স্বাভাবিক যেহেতু সে রোগী মনে করছে না নিজেকে এটাই স্বাভাবিক এই যে রোগী মনে করে না তার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজের আসে না তবে কোন কোন শিক্ষিত একেবারে এডুকেটেড হাইলি যারা ব্রিলিয়েন্ট তারা কিন্তু চলে আসে বলে যে আমার কিন্তু এরকম হচ্ছে তখন এটা পাওয়া যায় কিন্তু আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গার্জিয়ানরা নিয়ে আসে দেখা যায় যে তার ঠিকমতো কাজটা করছে না সাংসারিক কাজ পারিবারিক কাজ বা অকুপেশনাল কাজ বা স্কুল কলেজ যে 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 কাজটা করে সেই কাজে বড় ধরনের হ্যাম্পার হওয়া শুরু করে বা ওই কাজের ক্ষেত্রে একজনকে সন্দেহ করা শুরু করলো হ্যাঁ গাইবি আওয়াজ শুনে অথবা মনে করলো যে এখানে কেউ আমার ক্ষতি করছে আমার কাজটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে মানে ওই পরিবেশটা সে আর কাজ করতে পারে না তখনই মানুষজনের আসলে অ্যালার্ট হওয়া উচিত অ্যালার্ট হওয়া উচিত গার্জিয়ানদের আরও সহজে যে যখন একজন মানুষকে আমি যেভাবে চিনি তার বাইরে কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করা শুরু করলো তখনই কিন্তু অ্যালার্ট হওয়া উচিত সবসময় যে সিজোফ্রেনিয়া হবে তা না নাও হইতে পারে কিন্তু তখনই অ্যালার্ট হওয়া উচিত কারণ হলো যখন এই চিন্তাটা আমরা তখন না ধরতে পারি যখন অনেক দূর চলে যায় তখন কিন্তু চিকিৎসাও কঠিন হয় যে প্রথমে যদি বুঝতে পারা যায় তাহলে সেটা ট্রিটমেন্ট রিলেটিভলি বেটার তো এই জন্য দেখা যায় যে গার্জিয়ানরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়ে আসে একেবারে মানে কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে না এরকম অবস্থাই বেশিরভাগ সময় আনে আসে কিন্তু এটা না করে যদি প্রথমে বুঝতে পারা যায় প্রথমেই বোঝা যায় যে এই ধরনের কেন এই প্রবলেমটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসাটা সহজ এবং এই যে আপনি যে সিমটমগুলো বা তার যে লক্ষণগুলোর কথা বললেন বা কিছু উপসর্গ যেগুলো আসলে দেখা যায় যে যেটিকে আমরা সাধারণ মানুষরা পাগল বলে অভিহিত করে কিন্তু এই সিমটমটার সাথে এবং তারা যেটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের দেশে যেটি ঘটে থাকে তারা কিন্তু অপচিকিৎসকের কাছে চলে যায় যেহেতু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র সীমার কাছাকাছি তো সেইখানে তাদের প্রতি আসলে আপনার আপনাদের যারা আপনারা এই সেক্টরটা নিয়ে কাজ করছেন তারা কি ধরনের পরামর্শ এখানে আসলে হয়েছে কি মানে এটা তো সত্যি কথা এটা শুধুমাত্র যে গরিব বলে বা অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য তার আমাদেরও দোষ আছে সাফিসিয়েন্ট কি বলবো যে লোকও বলে আমাদের এখনও পর্যন্ত তৈরি না আপনি যদি চিন্তা করেন একটা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট করার মতো মানুষজন এখনও পর্যন্ত নাই তো এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে এর পিছনে অনেকগুলো অর্থনৈতিক ডাক্তারদের অর্থনীতির বিষয় আছে তার কি বেনিফিট সে কোথায় কি ধরনের একটা মানুষ হঠাৎ করে বিড়বিড় করে কথা বলছে সে তার মতো নিজের মতো আছে কারোর সাথে কথা বলতে পারছে না সে মনে করছে তার সামনে একজন আছে বা এই যে আপনি যেগুলো বললেন যে ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো এগুলো যখন হঠাৎ করে চলে আসে তখন কিন্তু স্বভাবতই খুব সুন্দর করে মানে যারা গ্রামের মানুষ আছে ওঝার কাছে নিয়ে যাচ্ছে বা পীর ফকির যাদের কথাই বলি তাদেরকে দেখাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওইটা বলছিলাম যে আমাদের সাফিসিয়েন্ট লোকও বল নাই বলে তাদেরকে কোথাও না কোথাও ভরসা করতে হয় কোথাও না কোথাও ভরসা করতে হয় যে যেহেতু পরিবারের ঠিকমতো কাজগুলো করতে পারে না অন্যান্য রিলেশনগুলো ঠিকমতো মেইনটেইন করতে পারে না এটা হাজবেন্ড ওয়াইফ হোক মা বাবা হোক ভাই বোন হোক ছেলে মেয়ে শিশু যে নরমাল রিলেশনটা মেইনটেইন করে তখন তাদেরকে বাধ্য হয়ে কোনো না কোনো কিছু করতে হয় সেটারই অংশ জিনে ধরা বলে ভূতে ধরা বলে আলটিমেটলি সমস্ত জায়গায় ট্রিটমেন্ট করে দুর্ভাগ্যজনক হলে সিজোফ্রেন রোগটা হলো একটা ক্রনিক রোগ মানে অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করতে গিয়েও তারা অনেক সময় হাঁপায় যায় মানে আমরা আমরা কত করব কত পরিমাণে টাকা খরচ করব কত পরিমাণে ডাক্তারের কাছে বারবার নিয়ে যাবো এটাও কিন্তু সত্যি কথা তো এই কারণে অনেক সময় এই ধরনের হেল্পটা নিতে হয় কারণ অনেক কম খরচে সেটা করতে পারে তো এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র হচ্ছে আমরা যারা ট্রিটমেন্ট করি আমাদের যেমন আবার পলিসির মধ্যেও কিছু কিছু বিষয় থাকা উচিত কারণ যেগুলো ক্রনিক ডিজিজ আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডাক্তারের কাছে গেলে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখে বা এই মানে একবার ওষুধ খাওয়া শুরু করলে আর ছাড়া যায় না এরকম অনেক রকমের মিথস আছে যেগুলো ওষুধ নিয়ে এটার মেন কারণ যেহেতু এই ডিজিজটা একটা লম্বা সময়ের ডিজিজ মানে ক্রনিক ডিজিজ সেক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসক যারা তাদেরও কিছু করার থাকে না তা আমাদের করা উচিত সবভাবেই পল মানে আমাদের ট্রিটমেন্ট যেমন দেওয়া উচি
ট্রিটমেন্ট সেই জায়গাটা হয়তো মানুষ ইজিলি নিতে পারবে আমরা এই বিষয়টাতে আরো বেশি অ্যাওয়্যার হবে এবং বিভিন্ন এডুকেশনাল কর্মসূচি যেগুলো দিয়ে অবশ্যই আমরা এই রোগটি সম্পর্কে একটু সচেতন করতে পারব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে আমরা জানলাম আপনার কাছ থেকে আপনাকে এবং সেই সাথে এনটিভির কলাকুশলী দর্শক যারা আছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन सम्पर्क जदि कि थे कि परामर्श जदि देवर थे जाना पर ठिकाना प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी बस एस सी भवन सतला एक सौ दुई कजी नजरल इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी विडी डट कम ठिकाना दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन आगामी पर्व अपन जो जा एंगजाइटी मात्रा टा जो दी ओती रिक तो हुए जाए मैं नॉर्मल अमरा जो दो तो एक्सट्रीम है मैं एकदम ना था कि वो जब मन समस्या होती है अब एकदम मैं खूब बेशी हुए जाते हैं मैं जो तो तू कामार चिंता ना कुल्ले हो चोल बे अस्थिर ना कुल्ले हो चोल बे ताकि जो दी ओती रिक तो मात्रा होते था के এবং সেটা যদি আমার দৈনন্দিন কাজে হ্যাম্পার করে আমার কাজে আমার অন্যের সাথে মেলামেশায় আমার পড়াশোনায় সেটাতে যদি হ্যাম্পার করে তাহলে আমরা বলবো যে এটা ডিসঅর্ডার লেভেলে চলে গেছে প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে आज ए पर्त तो सबाई भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टीपी पर्दाएं